Հարգելի բամբեր նյուս ալիքի հայցեր ուներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի տեղեկացված լինեք մեր նոր նյութերի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության արտակին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը պատասխանել է Ադրբեջանի արտկորս նախարարության հայտարարության վերաբերյալ հարցին։ Ադրբեջանի արտկորս նախարարության խոսնակն արձագանքել է ծեր նախորեին տարածված մեկնաբանությանը։ Այս հայտարարության մեջ կրկին տեղ են գտել տարածքային պատմական պահանջներ, ինչպես նաև բացասական գնահատականներ են տրվել Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական եւ ժողովրդավարական գործընթացների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ ծեր համառոտ արձագանքները ըստ ադրբեջանական կողմի արտացոլում են հայկական կողմի սահմանափակ մտածելակերպը, կարիք կա մեկնաբանության, կա, բայց շատ համառոտ։ Ես չեմ համարում, որ բարերի քանակը, որևէ ձևով կարող են վկայել արտահայտվող մտքի ճշմարտացիությունը եւ արժեքը։ Դրա լավագույն օրինակը հենց ադրբեջանի արտկորս նախարարության խոսնակի հայտարարությունն է, որտեղ փորձ է կատարվում փաստարկների բացակայությունը քողարկել իրականության հետ աղերջ չունեցող բարակույտերով։ Այդ տեսակետից կուզենայի անդրադառնալ երկու կետի, պատմությանը եւ ժողովրդավարությանը։ Ընդհանրապես կուզենայի խորհուրդ տալ Հայաստանի հանդեպ պատմական պահանջներ տնելուց առաջ ծերմբահ մնալ պատմական ադրբեջան արտահայտության կիրառումից։ Հարավային Կովկասի տարածքում ադրբեջան անվանումն ունի մեկ դարյա պատմություն, թե քաղաքական եւ թե անգամ աշխարհագրական առումներով։ Իսկ ադրբեջանցիներ անվանման կիրառումը դրանից էլ նոր է։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ երկրում վերջին 100 տարում ընթացել եւ ընթանում են նոր ինքնության ձևավորման գործընթաց, որին մենք չենք ցանկանում միջամտել, սակայն դա չի նշանակում, որ ժամանակ առ ժամանակ չենք կարող չհիշեցնել, որ պատմությունն ադրբեջանի ուժեղ կողմը չէ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարությանը, ապա հավանաբար այս հարցում եւս մենք ադրբեջանական կողմի հետ ունենք խիստ տարբերվող պատկերացումներ։ Օրինակ մենք չենք կարող համարել, որ իշխանության փոխանցումը մեկ ընտանիքի տարբեր անդամների միջև ժողովրդավարական պրակտիկայի մաս է կազմում։ Ադրբեջանի ցածր ժողովրդավարական չափանիշների վերաբերյալ մեր գնահատականը շարունակաբար հաստատվում է նաև տարբեր միջազգային դերակատարների կողմից, որոնք գնահատում են մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության վիճակը տարբեր ինդեքսների միջոցով։ Այս դեպքում նույնպես պետք է փաստենք որ ժողովրդավարությունը եւս ադրբեջանի ուժեղ կողմը չէ։ Վերջում կուզենային կնդ գծել, որ խորապես հավատում ենք, որ անգամ արկա անկալումների տարբերությունների դեպքում հնարավոր է պահպանել շփումների հարգալից տոնայնությունը եւ այս մաղթանքը հասցեագրում ենք նաեւ ադրբեջանական կողմին։ Նյութի աղբյուր, ֆակտորը եմ։